മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കറുത്ത പാടുകൾ ഇവയെല്ലാം ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടി നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ റെമഡി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമല്ലോ ചേരുവകൾ ഇളക്കുമ്പോഴും മറ്റും അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് റെമഡി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും താഴെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം അതിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുസാമ്പിയുടെ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുസാമ്പിയാണ് ഓറഞ്ചിലും മുസാമ്പിയിലും ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ മുഖത്തെ സ്കിന്നിൽ മെലാൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ മുഖത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് നീര് എടുക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിന്നെടുത്ത് അരച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്കിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ആ പൊടിയെടുക്കാം ഈ നീരിന് പകരം ചിലർക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തത് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്നിൽ ഒരു തരം അലർജി പോലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് നല്ല സൂട്ടാകാതിരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നീരെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ നീരിന് പകരം ഇനി ഈ നീരിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൾട്ടാണി മിട്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ പച്ചപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാലിനകത്ത് ധാരാളമായി വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ എ അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാലിൽ റെറ്റിനോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ റെറ്റിനോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിന് സഹായിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നിറം നൽകുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഈ മെലാനിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് കറുപ്പ് നിറം ഇരു നിറം ഇതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മെലാനിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും വെളുത്ത ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മെലാനിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചില ഭാഗങ്ങൾ മെലാനിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലമാണ് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ആ മെലാൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മെലാൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഫേസ് പാക്ക് അത്യാവശ്യം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചേരുവ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ പൊട്ടിച്ച് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം
പിഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഥവാ സ്റ്റീമർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റീം പിടിച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാർഗം ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുഖത്ത് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ആവി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള പോർസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ ഗുണം വർദ്ധിക്കും നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖത്തെല്ലാം തേച്ചു കൊടുക്കണം മുഖത്തും കഴുത്തിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫേസ് പാക്ക് എടുത്ത് മുഖത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ മസാജ് ചെയ്യണം മുഖത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് കഴുകി കളയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മാസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് മുഖത്തുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം മുഖത്തിന് നല്ല നിറം കിട്ടുന്നതിനും സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് മാർഗം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മാർഗം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അടുത്ത മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മാർഗം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു കഷ്ണം ഉരുളൻ കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകുക നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി കളയാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് ആ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസ് എടുക്കണം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കണം ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ആ തേനും ഈ നാരങ്ങയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ നീരും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവത്തുള്ളൂ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അല്പം റോസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളമോ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്ത് ഇതിൽ മുക്കി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പിഗ്മെൻറ്റേഷനുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം തേക്കാം ആ പിഗ്മെൻറ്റേഷനുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ മെലാൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അത് പതുക്കെ മങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് മുഴുവൻ തേക്കണം മുഖത്തിന് മുഴുവൻ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്ത് മുഴുവൻ തേക്കാം നിങ്ങളിത് ദിവസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇതേപോലെ തന്നെ മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഒരു മാസത്തേക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് മുഴുവൻ തേക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം ഇത് പുരട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മറ്റൊരു അടിപൊള
നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി